十四岁中国天才少女拿下世界中学生田径冠军，百米赛场狂飙十一秒五六，一举追平赛会的四十一年纪录。这个女孩就是宁波小飞人沈于贤。前段时间一百米跑出十一秒五七，成绩轰动体育总局的也是这个小姑娘。当她参加完短跑比赛，摄影机往往只能留下陈于贤一个人的身影，因为如果不是摄影师果决跟上，陈于贤甚至都要跑出镜头范围了。别看小姑娘二零零八年十二月出生，现在才十四岁，还在上初二，却是国家认定的女子一百米、两百米一级运动员，百米成绩半年内三破个人最好纪录，就连日本公认的第一天才三好美女都被陈于贤远远甩开，甚至在打逆风的情况下，陈于贤在两百米赛场狂飙出二十三秒六一的超强成绩，这一成绩让陈于贤不需要参加选拔赛，直接可以参加世界中学生运动会女子两百米的比赛。而在女子一百米的选拔赛中，陈于贤直接狂飙出十一秒五七，毫无悬念成功入选。这是在巴黎里约热内卢举行的 U15 世界中学生运动会，来比赛的选手都是1 4到十五岁的选手。北京时间2023年8月22日星期二凌晨，女子100米预赛第三组，陈于贤位于第八道的位置，因为这才是第二届 U15 世界中学生运动会，所以场地看起来没有那么的好。但是来比赛的陈于贤无视这些，随着起跑开始，陈于贤就冲了出去。这个不平很快了，却还是陈于贤有所收敛的情况。那弗雷蒂尼亚·布拉西雷的，约图卡·西内斯。陈于贤第一个冲过了终点，小陈的预赛成绩是十一秒七六，不仅是小组第一，还是全预赛第一名，成功晋级决赛。再看一遍小陈预赛的表现，咱们就进入决赛。这场比赛的第二名成绩是十二秒四三，第三名的成绩是十三秒四八，小陈拿第一，所有人都服气了。让我们看到陈于贤在决赛中的表现吧。小陈骄傲的向全世界展示胸前的国旗，笑容灿烂的不得了。这一场比赛，陈于贤因为预赛的成绩被分到了第五跑道的位置，来自全世界各地最厉害的八位田径天才即将展开激烈的百米大战。其中最为优秀的，除了咱们中国的陈于贤，还有位于第二跑道，来自马耳他共和国的西亚欧。很快比赛开始了，陈于贤起跑稍微落后了一点啊，但是只用了十米，陈于贤就把差距补上了。接下来的比赛简直是陈于贤的个人时刻，没有人能和他保持在一个身位。冲过了终点，陈于贤冲过了终点，拿下了世界中学生运动会的百米冠军。这一次，陈于贤的成绩是十一秒五六，他不仅再一次打破了自己在一百米的个人记录，甚至追平了赛会四十一年记录，而且还是 U 十八的记录。让我们看一下慢放啊！第二跑道的西亚欧，这个女孩的起跑是最快的，小陈在起跑能排在第五。不过在进入比赛后，小陈直接开启狂飙模式，一个个把前边四个人超过了，以第一名的成绩冲过了终点线。西亚欧紧跟其后，以十二秒一六的成绩拿下亚军。来自巴西的斯吕亚则是以十二秒三四的成绩拿下季军。这场比赛，小朋友们可能不太适应。六道的墨西哥小姑娘从起跑后就严重左偏，差点跑到小陈的跑道上了。小陈没办法，只能也开始向左调整，然后直接加速甩开所有人，要不然很有可能会发生打手的事情，严重影响发挥。我觉得小陈太机智了，四肢发达，头脑还聪明。十分期待小陈在接下来的两百米，应该是在二十三号开跑。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。